Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Hoy es viernes 16 de junio del 2023. Ya iniciamos el fin de semana. Ha sido una semana de carrera, una semana bien como lo había anunciado la semana pasada que venía una semana fuerte, una semana de gran movimiento y de muchas noticias. Pues se dio así. Y muchas de las cosas que advertí también se han dado. Pues así ha de ser este cierre de fin de semana que va a reencontrar a mucha gente. Para después hablaré de qué es lo que nos viene el día lunes a partir de ahí. Pero ha sido un día muy movido definitivamente. Y por eso que a través de nuestros medios, sobre todo de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, que te invito a que te suscribas y te coloques del lado correcto de la historia. De Noticias MCN Venezuela Blog Pop. Y de Noticias MCN Venezuela Radio a través de la aplicación Zeno Player. Así como también de nuestros queridos aliados como es Noticias Singatoca TV Venezuela. Siempre Venezuela, siempre allá en el norte de Santander y de la, y de la Guajira Colombiana para toda Colombia. Y así somos Radio TV con estilo. Que también es uno de nuestros nuevos aliados de esta misma semana. Con nuestro querido al frente de nuestro querido amigo Mario de Negris. Y así pues a nivel internacional, allá en Europa, la Ure Cabriel y a nivel de Estados Unidos, GTTR y todas las demás redes que allí siempre coloca nuestro querido director Diego de la Vega en caracteres. Y nuestro correo, envía nuestros correos, tus comentarios, tus recomendaciones y también lo que no te agrade, desde luego, no hay problema. Estaremos corrigiendo a cualquier cosa que tú creas que no era lo conveniente. Pues sí, que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con todos y cada uno de vosotros. Que entendamos que el caminar con Dios y de la mano de Él, sin que nadie nos robe, nos lo saque del corazón, nos hace ser verdaderamente hijos de Él. Cambiemos, caminemos. Mira, yo siempre digo de parte del Señor que lo plantea en su palabra. No andes con necios, porque el que anda con necio termina siendo necio. Busca andar con sabios. Porque de ellos viene el conocimiento que viene de Dios y a través de ellos vas a adquirir la sabiduría, el conocimiento y el verdadero andar en esta tierra ante el mundo tan malvado como está. Colócate del lado correcto, sobre la brecha y camina sobre el bien. Esa es la invitación que te hago para que reflexiones esta semana, este fin de semana. Me voy a la materia hoy concreta. El tema que rompe el celofán sigue siendo el tema del CNE, definitivamente. El régimen no lo puede sorprender, yo lo dije hace 60 días, mis queridos compatriotas, mis queridos con nacionales. Yo lo dije, compatriotas con nacionales, definitivamente, mis amados venezolanos. Hace 60 días atrás, Maduro había anunciado, con, lo vuelvo a repetir, con Petro cuando estuvo acá, que él iba a definir qué iba a pasar con el futuro de las elecciones, inclusive en el país, a través de preguntas de Petro. Lo he dicho varias veces. Y este es el sello que pone y que rompe todo. Haber dinamitado el CNE fue su mejor opción para garantizar su permanencia en la usurpación del poder. Y eliminar a todos sus tentáculos, activarlos para que pudieran hacer y ejecutar eso. Y el primero que utilizó fue la Asamblea 2020, esa ilegítima Asamblea 2020, que inmediatamente la activó para que estos hoy, sin perder tiempo, no solamente aceptaran la renuncia de, de, los, de la, los miembros del chavismo madurismo que estaban allí, los tres más los seis suplentes que, que habían renunciado, y lo dijeron ya públicamente, sino que el psiquiatra inmediatamente se activó y dijo no, son todos. Es decir, que el, el, el Pincón y, 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 y Márquez, Enrique Márquez, destituido de una vez, sin aviso y sin protesto. Como a ellos no les interesa este, esta constitución, no les importa violar esta constitución, los artículos bien claros que lo hemos referido a esa materia. Y dice, los, el artículo 296, al final dice, 
las o los integrantes del Consejo Nacional Electoral serán removidos o removidas por la Asamblea Nacional. ¿Cómo no lo pueden ver? Previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, que también es de ellos. Pero resulta que ellos lo removieron sin necesidad de que su propio tribunal le dijera, ok, están autorizados, remuévanlo. Así de sencillo. Y de inmediatamente nombraron, bueno, bobitos, bobitos no son, la famosa comisión de postulaciones. Y nada más y nada menos que la integran Giuseppe Alessandrello, Decide Santos Amaral, Cilia Flores, Didalco Bolívar y Ricardo Sánchez. Todos ellos, los cinco, lógicamente, del régimen. Ahí no hay nadie neutral. Porque todo lo van a hacer vía express para la designación de los famosos cinco miembros rectores nuevos y desde luego la, los, los diez suplentes, que no es más que es una parodia, todo es un chiste allí, para que los sean del mismo régimen, a lo mejor le dan uno a los alacranes que están ahí en la Asamblea Nacional y entonces con eso constituyen la, el, el nuevo, la, la nueva rectoría del, del CNE con puros de ellos que le garanticen ¿no? la permanencia a, a, al, al bicéfalo de Miraflores allí en Miraflores de caras al que puede ser el 2024 o de repente que ahora con los cinco rectores convoquen este mismo año y adelante las elecciones porque yo lo he dicho, lo dije en mi cuenta de Instagram lo dije en el programa ayer y ahora lo vuelvo a decir hoy recuérdense que eso fue uno de los acuerdos que llegó Nicolás Maduro Moro con el terrorista de Irán cuando lo han entendido que tiene que permanecerse en el poder para darle cumplimiento a los acuerdos leoninos ilegítimos y legales que él suscribió con Irán repito, con los del cordón de la muerte y donde él se declaró miembro del, no, no, del nuevo orden mundial involucrando a nuestro país, pero son ellos, no los venezolanos de bien, rechazamos totalmente eso. Pero eso fue parte del acuerdo y por eso que, que no es casualidad que termina, no, yo creo que no se había montado en el avión el terrorista de, de Irán que se fue para, para allá, para Nicaragua, cuando inmediatamente dio la instrucción Nicolás Maduro Moro y operaron y ya sabemos lo que aconteció ayer mismo en la noche y que hoy ya se devuelve el desenlace claro de lo que es, se les dieron las costuras pues completamente que ellos no van a entregar el poder por la vía electoral. Mientras por otro lado, la Comisión Nacional de Primaria con su vocero eh, eh, Casal, algo dijo Casal porque ya salieron en las redes y en algunos chats a decir que ahora sí ya está listo, se van a ir por autogestión, ya fue aprobado. Un momento. Lo dijo el mismo Jesús María Casal. Lo dijo él. Que se iban a mantener en sesión permanente. Ante la situación que se vive el CNE. Esperando que haya solución allí, que se resuelva el, el problema. Para tomar entonces sí una decisión de cómo pudiera ser, si es autogestionable o se mantiene la asistencia técnica del CNE. No ha habido decisión para aquellos que salieron alborotados a decir de una vez, ahora sí vamos por, por, la auto, por, por autogestión y vamos al asunto manual. Dijo un experto que fue el rector del, del CNE, que la elección manual, inclusive aquellos que la, estaban, la están aupando, que la elección manual es más contaminada que la, actual, que la existente. Sí, es posible. ¿Y por qué digo que es posible? Porque quienes la están propiciando, por ejemplo, Andrés Velázquez, María Corina, que, que, se, que si es que reconocer que María Corina está levantando un vaporón bien grande y está entusiasmando a mucha gente, eso es importante y eso se reconoce, pero no ha entendido algo, que si las elecciones primarias sí se dan, que están muy comprometidas en este momento, Trata, se trata de hacer las manuales. Ella tiene que mostrar que tiene una estructura verdadera para poder movilizar ese día y defender eso. Cosa que sí tiene por demás lo, el G3, el G4 inclusive. Si sí tiene estructura maquinaria, tienen alcaldes, tienen gobernadores, etcétera. Y no es solamente con la simple emocionalismo. No estoy descartando, no soy negativo, pero cuidado. Cuidado con engañar y, y, y irse después por un barranco más, más duro 
que el actual que puede manejarse. Pero así mismo, como digo esto, digo lo otro, con el permiso, hay lo siguiente. Indiscutiblemente que hay una situación que no se escapa, que no se puede escapar. No puedo entender, y le he dado vuelta y he conversado y he llamado a muchos especialistas, analistas, hombres de renombre en este país que conocen no solamente la materia electoral, sino también de envergadura política. He hablado con unos cinco o seis de ellos de renombre, que me voy a reservar no decirlo acá en este momento. Y me dicen clara vez, yo no entiendo cómo ven la política estos señores y la situación país. Es inconcebible que viendo lo que los tratados y los acuerdos que hizo Leonino, Maduro, ninguno de ellos haya abierto la boca ni en un mitin o en unas actividades esas de calle que tienen, rechazando la entrega del país a ese, a ese grupo de la muerte. Ni eso lo han abierto. ¿Qué pasa? Y ahora más con el tema que quedan convictos y confesos, ya se les dio la costura con el CNE y, lo, y sus pretensiones de lo que tienen. Aún más, y complica definitivamente, y no me cabe la menor duda, que no solamente se complica el tema de las famosas primarias, sino el escenario electoral como tal se les complica totalmente. Y eso no lo evalúan a tiempo, sino que andan pero desbocados. pues No importa que violen la constitución, que se burlen del pueblo, que hagan lo que les dé la gana a este régimen. Y entonces esto es lo que andan haciendo política con P minúscula y el pueblo que siga padeciendo. Hasta aquí voy a dejar la entrega. Quería tocar otras cosas, pero te dejaré un programa especial, porque es lamentable que no abran los ojos. Por eso yo te invito a ti que despiertes tu conciencia definitivamente y te ubiques sin emocionalismos y evalúes esto antes de tomar decisiones o acompañar a quien sea. No, tengo, no estoy en contra, no estoy en contra de esto. Yo respeto el acompañamiento que puedas hacer y si tú crees que es la mejor opción, acompáñala. Pero acompaña en el mejor momento preciso cuando esto se defina. Por eso que Casal sabía muy bien que no querían ellos, los que están ahí todavía, definir qué es lo que van a hacer. Porque depende ellos del G3 que definitivamente decidan qué van a hacer. Recuerden que allá hay siete votos contra tres y los siete pertenecen al G3. Y eso por eso es que no tomaron decisión. Muy, el que tenga oído, que oiga. Recuerda pues, feliz fin de semana, que Dios te bendiga, evalúa todas estas cosas que te estoy diciendo. Ah, perdón, y cierro con el caso de los yupas. Parece que ya la cosa con los yupas se calmó. Eh, no sé qué vocero del régimen llegó a un acuerdo con ellos de cancelarle sus temas por la artesanía y a su vez trasladarlo a crear condiciones en su hábitat natural. Ojalá que así sea, se llegue a la paz en el Zulia nuevamente. Si eso se da, que es así. Ojalá que Dios quiera, con el respeto que me merecen nuestros también con nacionales, porque los yupas también son venezolanos, como todos los indios en el país. Son también venezolanos, tanto como tú, como yo, solo que hay que crear su condición y trasladarlo a su hábitat, pero en condiciones no, no de ya pasar necesidades como estamos pasando. Crean las condiciones y parece que le van a hacer eso. Ojalá no sea otra promesa. El, mientras tanto, el filósofo del Zulia ni siquiera ha abierto la boca. Está mudo. Y finalmente con la gasolina, solo en Venezuela hay capacidad, sabía, de producir el 10% del consumo y el requerimiento nacional. Ahí te dejo eso, esperando un buquecito de Irán, que eso es lo que van a esperar para que resuelva el problema dentro de dos meses. Hasta la próxima entrega y recuerda que si Dios es con, con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Un fuerte abrazo, se les quiere mucho.